എന്നാണ് എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാവർക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത കേറ്റഡ് എക്സാം വിളിക്കുക എത്ര നാളുകൾക്കുള്ളിൽ വിളിക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കേറ്റഡ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ പേര് ആശ ബിനീഷ് അടുത്ത കേറ്റഡ് എക്സാം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് എക്സാം വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നവംബർ മാസമായി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ ടു ഒരു ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് അടുത്ത കേറ്റഡ് എക്സാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒരു അവസാന ഭാ സമയത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കേറ്റഡ് എക്സാം ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് എക്സാമുകളാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ജാനുവരിയോടുകൂടി എക്സാമിൻ്റെ ജാനുവരി ലാസ്റ്റിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സാമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും റിസൾട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ കേറ്റഡ് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലാസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജാനുവരി ഫ്രണ്ട് ജാനുവരി മിഡോട് കൂടിയോ മാത്രമേ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ വരാറുള്ളൂ അതിന് ശേഷമായിരിക്കും കേറ്റഡ് എക്സാം ഉണ്ടാകുക അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നവംബർ എൻഡ് ചെയ്യാറായിരിക്കുന്നു നവംബർ എൻഡ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നവംബർ എൻഡ് ചെയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇനി ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി തീർച്ചയായും മൂന്ന് മാസം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാകും അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം കിട്ടുന്നു മുപ്പത് 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 തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് മിനിമം തൊണ്ണൂറ് ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോർഷൻസ് തീർക്കാൻ സാധിക്കുമോ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കേറ്റഡ് എക്സാം കേറ്റ കാറ്റഗറി വണ്ണ് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു എക്സാം പ്രയാസമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എക്സാം പ്രയാസമായിരുന്നു കാറ്റഗറി ടു കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു കാറ്റഗറി ത്രീ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കാറ്റഗറി ത്രീ എത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി വണ്ണ് പലർക്കും പറ്റിയിരുന്നത് മാത്സ് ആയാലും സൈക്കോളജി ആയാലും സൈക്കോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു തീർന്നില്ല അപ്പോൾ സമയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോലുള്ള കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് ആൻസർ ക്രീ എത്തി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ എങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗണ്ടറി മാർക്കാണ് എങ്കിൽ അതായത് കൃത്യം ഒരു പാസ് മാർക്കിന് അടുത്ത ഒരു മാർക്കാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു ആണ് പാസ് മാർക്ക് എങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു നിയർ ആണ് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുക കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സർവീസിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും വെറുതെ ആവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഈ പോർഷൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിർത്തേണ്ട കാരണം ഒരു മാർക്കിനോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കത് വലിയ നഷ്ടമാണ് പലർക്കും ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ പാസ് മാർക്കിന് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ എപ്പോഴും ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീ വരുന്നത് വരെ ഒഫീഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അണ്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു നമ്മളിപ്പം കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഈ ആൻസർ കീ ക്രീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആൻസർ കീകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പോയാലും അതിലൊരു രണ്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാം ചിലപ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ല പരീക്ഷ ഭവൻ ആ ആൻസർ കീയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത മാർക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം
വെറുതെയാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമിലും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പാസ്സാകാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മോർ ദാൻ വൺ ടൈംസിൽ എഴുതാൻ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം എവിടെയൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ഒരു റാങ്ക് ഫെയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർട്ടി ഇല്ല ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ കീസ് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വൺ വേർഡ്സ് ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൾ ശരിയാണോ ചില കുട്ടികളൊക്കെ കണക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളത് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നില്ല അറബി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ ഇനിയും ഉണ്ടാവുന്ന പരീക്ഷ എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് അതിന് കൃത്യം ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരിക്കും സിലബസ് ചില കുട്ടികൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് സിലബസ് ഒരു കൃത്യം അതായത് കേത്ര എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ പോലും വിളിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് സിലബസ് ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഗണത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്കിൽ മോശമായിട്ട് തുടർന്ന് തുടരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക കൃത്യമായി തന്നെ പോർഷൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുക സിലബസ് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇ വി എസ് ഇ വി എസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോർഷനും അപ്പുറം കേറ്റിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ പോർഷനും ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പക്ഷേ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് കയ്യിലുണ്ടാവുക മൂന്നാല് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിലുണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേറ്റിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടാതിരുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പരീക്ഷകളിൽ കേട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തന്ന ഇവിടത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് തന്ന വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളല്ലാതെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്താണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ആ പാറ്റേൺ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു ക്ഷമ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പാസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അവരൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവർ വെറുതെ അല്ല പാസ്സായത് അവരൊരു മിനിമം ഫോർ ടു സിക്സ് മോർ ദാൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് തൊട്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് മിനിമം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഡേ ഓരോ ദിവസവും അവർ അത്രയും സമയം അവരുടെ പഠനത്തിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അവരെൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവർക്കൊരു ക്യാപ്സൂൾ ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നീട് അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽ തപ്പിപ്പോകണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് അവർ നാല് മണിക്കൂർ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മിനിമം ഒരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഫോർ അവേഴ്സ് എക്സാം അടുക്കുമ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ഇപ്പം മലയാളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ എല്ലാ പരീക്ഷാ ഹോസ്റ്റൻസിലും ഉണ്ടാവും പദശുദ്ധി അല്ലേ പദശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത പദങ്ങൾ വിപരീത പദങ്ങൾ ഇത് ഒരു മിനിമം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് പദശുദ്ധി എഴുതി നോക്കി സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ വീണ്ടും അത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി നോക്കി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു പത്തെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒന്ന് കണക്കെടുക്കും കണക്ക് കുറച്ച് നേരം നോക്കുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ നാല് പ്രോബ്ലം നോക്കും പ്രോബ്ലം നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി സമയം മെനക്കെടുത്തും കുറച്ച് സൈക്കോളജിയുടെ എം സി ക്യൂ വായിക്കും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കിട്ടുന്നത് മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ടും ഒരു പോർഷൻ തീർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരുന്നില്ല അങ്ങനെ കൃത്യതയോടുകൂടി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്
എന്ത് ചെയ്യുക പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കുന്നു വിഷമിച്ചിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പം അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം അതാണ് അതിനകത്ത് ഇതാരും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടു തരത്തില്ല നീ കെ ടി പാസ്സാകെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കയ്യിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ച് തരത്തില്ല അല്ലേ എന്നാൽ കെ ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരുമോ ആരും തരില്ല സിംപ്ലി കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കിതാരും തരില്ല അപ്പം ഞാൻ എഫേർട്ട് ഇടണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പണി ഞാൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബാക്കി മാത്രമേ നമുക്കൊരു ദൈവവിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകൾ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഒരുപാട് പേർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും കേറ്റിട്ട് കിട്ടാനുണ്ടെന്നറിയാം വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്നറിയുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് ഇതെന്നറിയുക ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേറ്റിട്ട് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ഒരു മത്സരമായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പിള്ളേർക്ക് കേറ്റിട്ട് പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയത് ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ആൻസർ കീ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോലെ പോലും കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും കേറ്റിറ്റ് എക്സാമിന് നല്ല റിസൾട്ട് നല്ല മാർക്കുകളിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പലരുടെയും റിവ്യൂസ് ആണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ രണ്ട് മക്കളെ വെച്ച് കേറ്റിറ്റ് കാറ്റഗറി ടൂവിന് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ നോട്ട് ടു മാർക്ക് കിട്ടി നല്ല മാർക്കുകളാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ റിവ്യൂസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ അതായത് മാത്സ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് മലയാളം എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പുതുതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളെല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ മറ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അടുത്